দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন টালিখাতায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শানাজ রুমা দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবানে যে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা আলোচনা করব বেতন ভাতা ঈদ হোক শ্রমিকের এই বিষয়টি নিয়ে আর এই নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বিজিএম এর সাবেক পরিচালক শেখ আতিয়ার রহমান দীপু এবং আছেন বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় সিরাজুল ইসলাম রনি আপনাকে দিয়ে আমি আলোচনা শুরু করতে চাই আমরা বলছিলাম যে বেতন ভাতা ঈদ হোক শ্রমিকের এটা আসলে কতটা আপনার আপনি এর সাথে একমত অর্থাৎ কতটা ঈদ আসলে শ্রমিকের হয় বোনাস নিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই সময়টা খুবই মানে ঈদের উৎসব চলছে আসছে আগামীতে তো বিষয় হলো যে ঈদের পূর্বে মানে এক ধরনের শ্রমিকদের মধ্যে হতাশার মধ্যে থাকে এবার তো ঈদ হচ্ছে আপনার মাসের শেষের দিকে কারণ এই সময়টাকে শ্রমিকরা আসলে আদৌ তারা মজুরি কত দিনের পাবে এইভাবে কোনো সুনির্দিষ্টভাবে এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় নাই পাশাপাশি ঈদের উৎসব বোনাস যেটা এটা আমি মনে করি যে এইটা প্রতি বছরেই ঈদের উৎসবের বোনাস নিয়ে নানা ধরনের একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় তো কিছু কিছু ফ্যাক্টরি আছে তারা দিয়ে দেয় আবার কিছু ফ্যাক্টরি আছে যারা মাঝারি এবং মিড লেভেলের কারখানা সাব পাল্টা ফ্যাক্টরিও তারা এই বোনাসটা নিয়ে তারা মানে সমস্যা সৃষ্টি করে যার ফলে টোটাল সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে একটি অসন্তোষ বিরাজ করে তো এখন পর্যন্ত কোনো কারখানায় সুনির্দিষ্টভাবে কয়েক তারিখের মধ্যে বোনাস দেবেন এবং চলতি মাসের মজুরি কিভাবে তারা দেবে এটা এখন পর্যন্ত তারা ডিক্লারেশন দেয় নাই গত কিছুদিন আগে শ্রম মন্ত্রণালয়ের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির মিটিংয়ে আমি বুঝতে ছিলাম কমিটির মেম্বার হিসেবে আমি তার মন্ত্রী মহোদয়কে বললাম যে একটা গাইডলাইন দিয়ে দেন যে কয় তারিখের মধ্যে তাদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা হবে তো মন্ত্রী মহোদয় বলল যে এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে যেভাবে দেয় সেভাবে দেবে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি মনে করছি না যে আসলে আধো তারা সঠিক সময়ে বেতন বোনাস পাবে কি পাবে না এটা অনিশ্চিত শ্রমিকরাও হতাশার মধ্যে আছে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো প্রকাশ করা হয় নাই জি আতিয়ার রহমান দীপু আমরা এই কথা রেস ধরে বলতে চাই যে কয়েকদিন আগেই বিজেএম এর ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সাথে একটা আলোচনা হলো তারা বলল যে বিশ রোজার মধ্যেই বেতন ভাতা পরিশোধ করা হবে যদিও এখন বলা হচ্ছে যে বিশ রোজা পার করে যাবে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হবে না প্রতি বছরই মানে এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলোর মুখোমুখি কেন হতে হয় আপনার নিজেরও তো প্রতিষ্ঠান আছে আপনার কাছ থেকেই জানতে চাচ্ছে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে আসলে সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন এবং গতানুগতিক প্রশ্নটা আপনার এমন একটা জিনিস যে প্রতি বছরই কিন্তু এরকম একটা প্রতি বছরই আল্লাহর ঈদ এটা আসবে আমরা যারা এন্টারপ্রেনার যারাই এ দেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে তাদেরও একই অবস্থা ব্যাপারটা হলো ঠিক এমন একটা জায়গায় যে আমরা যদি পিছনে ফিরে তাকাই বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিক গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এখন এন্টারপ্রেনারশিপ করছেন যারা লার্জ স্কেলে করছেন তারা ছাড়া মিড লেভেলের যে ফ্যাক্টরিগুলো রনি সাহেব বলে গেছেন মিড লেভেলের যে ফ্যাক্টরি কারখানাগুলো আছে এরা কিন্তু বেতনটা হয়তো দিবেন কিন্তু উৎসব ভাতা যেটা ঈদ উৎসব ভাতা যেটা বোনাস বলি আমরা বলি এইটা অনেকে দিতে পারবেন না এটা অতীতেও ছিল এখনো ঠিক এরকম আমরা তো দেখি এটা প্রতি বছরে যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা দিতে পারছে না কিন্তু আমরা যদি সেই হিসেবে ধরি যে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর তো দেয়া যায় সেটা সেটি আসলে সবার দেয়া নিশ্চিত করা সম্ভব না বড় প্রতিষ্ঠানগুলো দেখেন আসলে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো যে দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা কিন্তু নেই সেটি নিয়ে কথা শ্রম আইনেও কিন্তু নাই এটা কিন্তু এখন আমরা 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 একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করে দেখছি যে বাংলাদেশের যারা এন্টারপ্রেনার বিজেএমের মেম্বার যারা সবাইকে আমি বলছি না যারাই ভালো এন্টারপ্রেনার তাদের শ্রমিক এবং মালিকের ভিতর একটা হৃদ্যতা রিলেশনশিপ যাদের ভালো আছে যার হেলদি অবস্থায় যে ফ্যাক্টরি রান করছে তার মন মানসিকতার উপরে ডিপেন্ড করবে তার শ্রমিক কর্মচারী তার আপন সন্তানের মতো তার সন্তানকে যদি একটা পাঞ্জাবি কিনে দেওয়ার চেষ্টা করে আমি হলে আমি আমার শ্রমিক ভাই বোনদেরকে একটা কিছু কিনে দেবো যে পাঞ্জাবি না হোক একটা ছোট জিনিস কিনে নেবে তারা দ্যাট ইজ দ্য থিং আমার মনে হয় এই মন মানসিকতা যদি কোনো মালিকের থাকে আর সেই মালিকের আন্ডারে যে শ্রমিক কর্মচারী থাকবেন राजधानी 
সুন্দর নিবিগ্নে বেতনটা দেরি করে পাচ্ছি মার্কেট মার্কেট করতে অনেক সমস্যা দিচ্ছে না হলো মালটা একটু দেরি করে গেছে তো শিপমেন এই কারণে আর কিন্তু দেরি করে দিতেছে বলছে 19 তারিখের ভিতরে বেতনটা দিবে এমন অবস্থায় মালিক সমিতি বলছে বেশিরভাগ কারখানায় গত মাসের বেতন পরিশোধ করেছে তবে ঈদের উৎসব ভাতা এবং জুন মাসের বেতন দেয়া নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় আছে বেশ কিছু কারখানা সংখ্যাটা এই মুহূর্তে তো বলা যাবে না এটা তো ডে বাই ডে কমতেছে হয়তো একটা ফ্যাক্টরি সমস্যা ছিল সমাধান হয়ে গেছে আবার আরেকটা নতুন সৃষ্টি হয়েছে তাইলে এইভাবে সংখ্যা বলা যাবে না কিন্তু সমস্যা আছে এখনো সেই সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করছি অন্যদিকে পোশাক শ্রমিকদের প্রায় সব কটি সংগঠনই আলাদাভাবে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার তালিকা করেছে সব মিলে সংখ্যাটা প্রায় একশো শুধু জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের তালিকায় আছে আঠারোটি কারখানা শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি ছিল বিশ রমজানের মধ্যে বেতন ও উৎসব ভাতা দেয়ার কিন্তু সেই দাবি পূরণ হচ্ছে না আমাদের দিক থেকে কথা ছিল যে বিশ্বের রমজানের মধ্যে সকল গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঈদের বোনাস এবং বেতন ভাতা পরিশোধ চাই আগের মাসের বেতন বহুবার টাইমই বাকি রয়ে গেছে তার সাথে যখন বোনাস এবং চলতি মাসের বেতনের বিষয়টা যুক্ত হবে আমি মনে করি সেগুলো একটা সমস্যা তৈরি করব যেসব কারখানা বেতন ভাতা নিয়ে ঝুঁকিতে আছে সেগুলোর প্রায় সবগুলোই ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের আরিফ রহমান ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা দেখে নিলাম প্রতিবেদনটি আমরা দেখছিলাম প্রতিবেদনটি যেখানে বলা হচ্ছিল যে সেই সংখ্যা যে সংখ্যার কথা আমরা একেবারে শুরুতেই বলছিলাম যে আসলে এই সময় মতো তারা পাবে কিনা এবং আপনার কাছ থেকে আপনার অভিজ্ঞতা শুনতে চাচ্ছিলাম আমরা একটু শ্রম আইনটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি আপনার সাথে যে এই যে শ্রম আইন যেটি দু সালে আমাদের জন্য করা হলো আমাদের পার্সপেকটিভে করা হলো এবং পরবর্তীতে দু সালে যে বিধিমালা করা হলো সেখানে যে পরিষ্কার করা হলো না যে কোন প্রতিষ্ঠান পাবে এবং কি হারে দেয়া হবে অর্থাৎ কত ভাগ করে বোনাস বা উৎসব ভাতা দেয়া হবে সেই বিষয়টির কারণে কি এই প্রতি বছর শ্রমিক অসন্তোষগুলো দেখা দেয় কিনা হ্যাঁ এরকম একটা যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে আপনি দেখেন এখন যদি আমি একটা ভাবে বলি আমি যদি মনে করি এখন আদমজি জুট মিলস আদমজি জুট মিলের সাথে যদি আমরা একটা গার্মেন্টসকে তুলনা করি এটা কিন্তু হবে না ঠিক সেই রকমই আদমজি জুট মিল একটা কর্পোরেট লেভেলের মিল তাদেরকে এটা আমাদের শ্রম আইন যারা এই সংশ্লিষ্টতায় যারা ছিলেন তাদের উচিত ছিল এটাকে স্পেসিফাই করা ক্লাসিফিকেশন করে সেক্রিগেশন করে দেওয়া যে কোন লেভেলের ইন্ডাস্ট্রিগুলা উৎসব বোনাস পাবেন আর কোনটায় পাবেন না বা ইচ্ছা করলে কত ভাগ করে পাবেন এই জিনিসটা ওই সময় আসলে বিধিমালা যখন হয়েছে তখন এটা করা উচিত ছিল যেহেতু তারা করেন নাই এখন তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে আমরা ওইটা ওই নীতি নিয়ে থাকলে কিন্তু আমাদের চলবে না আমাদের শ্রমিকদের বিষয়টাও আমাদের দেখতে হবে যে আমরা আমি নিজে যদি এন্টারপ্রেনার হই আমি দেখব যে আমি কোন লেভেলের আছি আমার দেওয়ার সমর্থন আছে কি না আমার যদি দেওয়ার সমর্থ থাকে তাহলে আমি কেন দিব না এটা হলো আমার কোশ্চেন আমি তো জাকাতও দিব তাহলে আমি সে জাকাতটা না দিয়ে আমি সেটাকে এমনভাবে করতে পারি কি না যে আমরা আমার শ্রমিক ভাই বোনদের মনটাকে খুশি করার জন্য কিছু একটা করে দিই যে বোনাস আমার যে একটা ফুল বোনাস বা হাফ বোনাস দিতে হবে এমন কোনো কন্ডিশন যেহেতু আমার কোনো জায়গায় নেই তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা তাদের নিয়ে বসে যে ভাই রে বাবা আমরা আমরা তো আমাদের কোনো অবস্থান নেই তারপরেও আমরা যেটুক পারলাম আমি তোমাকে খুশি করলাম এতে তারা তারাও খুশি হবেন যেমনটা আমার মনে হয় এটা কোনো আন্দোলন বা কোনো অপ্রতিকর অসন্তোষের কোনো সৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি আচ্ছা সিরাজুল ইসলাম রনে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাচ্ছি আপনি এই বক্তব্যের সাথে একমত কিনা উনি যেমনটা বলছিলেন যে মালিক ইচ্ছা করে যেহেতু কোনো বিধি বিধান নাই কিন্তু আপনারা এটাই সন্তুষ্ট হবেন কিনা কিংবা শ্রমিকরা এটাই মেনে সন্তুষ্ট হবে কিনা যে কেন বিধি বিধানের মধ্যে সেই জিনিসটা অন্তর্ভুক্ত করা হলো না ধন্যবাদ আসলে মানে দীপু ভাই যে কথাটা বললেন মানে শ্রম আইনের মধ্যে বিধির মধ্যে স্পষ্ট বলাই হচ্ছে যে উৎসব বাধা দিতে হবে তবে এখানে একটা এক ধরনের মানে দিতে হবে একটু রেখে দিয়েছে যে উৎসব বেসিকের সময় পরিমাণ উর্ধ্ব নয় এবং বেসিকের সময় পরিমাণ উর্ধ্ব নয় তাহলে তা নিচে কত দিবে এই ধরনের একটা ইয়ে আছে তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা সারা বছর যাদের যারা আমরা উৎপাদন উৎপাদিত পণ্য বিদেশে আমরা মানে শিপমেন্ট করছি এবং ওখান থেকে আমাদের ফরেন কারেন্সি আসছে এবং বৈদেশিক অর্জিত হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের নিজেদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে সেই বিষয়গুলো যদি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করি শ্রমিকদের প্রতি যদি আমরা একটু সংবেদনশীল হই এবং শ্রমিকদের যে একটি মানে সারা পৃথিবীতে একটা ঈদ ফেস্টিভ্যাল মানে হচ্ছে এবং বিভিন্ন খ্রিস্টমাস হচ্ছে যারা তারা ওই সময়টা দেখা যাচ্ছে যে 
বলা বলতে হয় না কিন্তু আমাদের দেশে আমি মনে করি যে ঈদের উৎসব আসলে এবং সেই বোনাস নিয়ে একটা টাল বাহানা সৃষ্টি হয় এটা এক ধরনের মানে হীনমন্যতার পরিচয় একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে এই যে বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক এবং গ্লোবাললি যে সমস্ত প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় যে ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স অথবা কোনো শ্রমিককে যদি ছাঁটাই করা হয় অথবা শ্রমিকদেরকে যে চাকরি থেকে ট্রান্সমিশন করা হয় অথবা শ্রমিক ইউনিয়ন করা যায় ই করা হয় তখন একটা বড় ধরনের প্রেশার সৃষ্টি হয় তখন এর চাইতেও বেশি দেওয়া হয় কিন্তু ঈদের উৎসবের কথা তো গ্লোবাললি কোনো তাদের প্রেশার ক্রিয়েট করা না আমাদের দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্রটা এমনই অবস্থা হয়েছে যারা বিদেশের উপর নির্ভর তারা যদি একটা কথা বলে ওইটাকে তারা প্রাধান্য দেয় এবং বিজেপি বিকেমি একই অবস্থা এবং তারাও কোনো মানে শ্রমিকদের উপর যে একটা টোটাল মানে সিচুয়েশনের উপর তারা কাজ করবে না এখন ইন্টারন্যাশনালি কি ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করা হলো এবং শ্রমিকদেরকে আসলে মানে তারা পাপ্প কি পাপ্প না সেই বিষয় দেখবে না নিজেদের স্বার্থের জন্য সেটাই তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর কি এটা আমাদের দেশের একটা রেওয়াজ হচ্ছে এবং বিধি বিধানের কোনো তক্কা করেন না বিদেশিরা বললে ওইটাই প্রযোজ্য হবে এবং দেশিরা বললে এটা হবে না এটা হচ্ছে রনের সাথে একটু করে একটু আমি তাল মিলিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো রনি বলে গেছে যে অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা রনির একটা জিনিস ফাঁক রয়ে গেছে বলতে একটু মনে হয় ভুল করেছে সেটা হলো ওই যে বিধিমালা তৈরি হয়েছে তাতে তো ইন্ডিকেশন করা নাই কোন শ্রেণীর ইন্ডাস্ট্রিগুলা এই পরিমাণে উৎসব উৎসব ভাতা কতটুক দিবে এজন্য তো এই সমস্যাটা কিন্তু তারপরেও দেখেন আপনি একটা প্র্যাকটিস তো আমাদের আছে প্র্যাকটিস আছে সেই প্র্যাকটিসটার মধ্যেও যে গন্ডগোলটা আমরা সেটা নিয়ে একটু কথা বলছি যে আমরা তো দিচ্ছি বিজেএমএ বিকেএমএ বলে দেওয়ার পরও প্রতিষ্ঠিত যে সব গার্মেন্ট শিল্প আছে তারা কিন্তু দিচ্ছে কিন্তু সেই দেয়াটাকেও তারা আন্তরিকতার সাথে কেন দিচ্ছেন এবং সেটাকেও কারণ ঈদের খুব কাঁচা কাঁচা সময় দিচ্ছে না আজকে কাঁচা কাঁচা সময় না যে সময়টা দিচ্ছে ঠিক সেই সময়টাই তারা পাচ্ছে কারণ হলো কি গার্মেন্ট শ্রমিকদের আসলে আমরা তো নিজের ভিতরের দিকে আমরা নিচে ব্যাক পিছনে ফিরে দেখার চেষ্টা করি না প্রবলেমটা এখানেই যে আমরা যদি ধরেন বিশ তারিখের ভিতরে বেতন বোনাস দিয়ে দেওয়ার কথা আমি যদি আজকে বিশ তারিখ বা কালকে বিশ তারিখ আমি যদি আজকে বা কালকে বেতন বোনাস দিয়ে দেওয়া হয় এই শ্রমিক পরশু দিন আর আসবে না মালিক বাসবে কি বাসবে না শিপমেন্ট হবে কি হবে না এই সেন্স টুকু কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমিক ভাই বোনদের এখনো গ্রো করে নাই এটা গ্রো করার জন্য চেষ্টা করার কোনো ব্যবস্থাও করা হয় না যেটা কেওয়ারনেস বলা হয় এই জিনিসটা করবে হলো আমার রনি ভাইরা আমার রনি 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 ভাই যারা যত রনি ভাই আছে বাংলাদেশে লেবার লেডার আছে তারা যদি শ্রমিক ভাইদেরকে ভাই বোনদেরকে এইভাবে শিক্ষা দেয়া তৈরি করে যে একটা তুমি তোমাকে সবকিছু দেবে পরিপূরক হয়ে তুমি দেখতে হবে যে সেই মালিকটার আমি যদি অ্যাবসেন্ট করি বা চলে যাই তখন এই মালিকটা তো মারা যাবে শিপমেন্ট না হইলে তার তো বিশাল ক্ষতি হবে এই জিনিসটা দেখার জন্যই আমাদের প্রবলেম হচ্ছে ওই কারণেই বোধ হয় আপনারা একটু দেরিতে বোনাস দিয়ে থাকেন যে আপনাদের এরকম একটা বিষয় কিন্তু থেকে যাবে এই কারণে যে এটা আমার মানে জি রনি আপনাকে একটু বিরতি নিয়ে আসছি আমরা দর্শকদের কাছ থেকে আমরা বিরতির পরে আপনাদের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত শুনব এই বিষয়ে দর্শক আপনারা আছেন টালিখাতায় নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা আছেন টালিখাতার সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলছি বেতন ভাতা ঈদ হোক শ্রমিকের এই প্রসঙ্গে দর্শক আজকে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন বিজিএম এর সাবেক পরিচালক শেখ আতিয়ার রহমান দীপু এবং আছেন বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি সিরাজুল ইসলাম রনি এই পর্যায়ে আপনার কাছে যেতে চাই বিরতির আগে কথা হচ্ছিল উনি বলছিলেন আতিয়ার রহমান দীপু যে বোনাস দেওয়ার সময় বা ঈদের ঠিক কিছুদিন আগেই বোনাসটা দিলে আসলে শ্রমিকটা চলে যায় আপনি এই বক্তব্যের সাথে একমত কি না আর যদি চলেই যায় সেই ক্ষেত্রে কোন আইনি ব্যবস্থা ওনারা নিতে পারেন কি আমাদের দেশে শ্রম আইনে স্পষ্ট করে সবকিছু বলা রয়েছে আর একটা বিষয় হচ্ছে শ্রমিক কেন যাবে শ্রমিকদের যদি সেই জায়গাটা যেখানকার কর্মস্থানের জায়গা এবং যেখানটা রুটি রুটির জায়গায় সেই জায়গায় যদি মালিক শ্রমিকের সাথে সুসম্পর্কের জায়গাটা আরো সুদূর প্রসারিত হয় উনি যেটা বলছেন সেটা কিন্তু একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না কারণ তার তো বাড়ির টান আছে সেটা একটা বিষয় আছে যে যখন সে টাকাটা হাতে পেয়ে গেল তখন সে চলে যেতে পারে কখন যায় যখন শ্রমিক দেখে যে এই কারখানার কর্মপরিবেশ এবং তাদের বেতন লেনদেন একটু মানে অন্যরকম যার কারণে আরেকটা কারখানা সুবিধা বলে চলে যায় আবার তাও যাবে না যদি ওই কারখানার শ্রমিকদের যদি একটা কমিটি গঠন করা হয় অর্থাৎ তাদের যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন সেখানে থাকবে তাদের কালেক্টিভ বার্গেনিং এর একটা এজেন্ট থাকবে এবং যৌথ দরকার কোষের একটা তাদের সুযোগ সুবিধা থাকবে তখন শ্রমিক চিন্তা করবে যে আমি এখানে যদি লং টাইম যদি থাকি তাহলে আমার সার্ভিস বেনিফিট টাকা জমা হবে এবং শ্রমিক অনেক ফ্যাসিলিটি পাবে তখন শ্রমিক কিন্তু অন্য কারখানা চলে যেতে চাইবে না নাতের আমার বিপুতে মনে করছেন উনি বোধহয় মিন করেছেন যে অন্য প্রতিষ্ঠানে না বাড়িতে চলে যায় তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যায় ঈদের ছুটির আগেই চলে যায় ঠিক ঈদের ছুটি যখন আসবে মোনাস্টা দেওয়ার সাথে সাথে ঈদের ছুটিতে বাড়িতে চলে যায় এই যে এখন বাকি আছে রানীর কাছে আমরা একজনের হয়তো বিচ্ছিন্ন হতে পারে আমরা আমরা ওনারা সেই পার্সপেক্টিভ থেকে একটু দেরিতে বেতনটা চিন্তা করেন হয়তো এটা এইভাবেই হয় যেমন এই বছরকে নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি দেখেন আমি बेतन बोनस मालिकरा दीबे बीस तारीख मान बीस रोजाना बीस तारीख आगे आगे दिए देव उचित दृष्टि मन कर এবং তারা তাই দিবে কিন্তু যদি এইটা পনেরো তারিখে বিশ রোজা মানে পনেরো তারিখ বা ষোলো তারিখে যদি দিয়ে দেওয়া হয় তো একটা মানুষ যার বাড়ি বরিশাল সে খুঁজবে যে কোন যত দ্রুত আগে পারি আমি আমি যে লঞ্চে সিটটে নেব মানে ঈদের ঈদের এই ঈদের মাস উপলক্ষে বলছি তারা কিন্তু আগে চলে যাবে সে আর তখন চাকরির তোয়াক্কা করবে না श्रमिक क्यों जा प्रश्न उत्तर आनी सहेब हम ट्रेड ट्रेड बोर्डर लेडर मैं ट्रेड इनियन लेडर उन्नी श्रमिक दर कथाई बोलें खुब द्रुत समय श्रमिक तक ईद उत्सवर जो जानेंदेश मुसलमान धर्मवीर और ता एक मैं सारा बसरे एक ईद उत्सव पालन करार्जन ग्रामे चले जाए आत्मयन बाबा मार्थे ता एक ईद कर आनंद जिनटा के तरा प्रति बस बेचे दे क्यों मन हे ये मैं क्यों ही मैं ये वेतन ए बोनस नहीं एक घड़ीमिशी करार एक जन रेवजर मध्य पड़े गे कारण बोनस যেটা মানে যেটা দেওয়া শুরু হয়েছে এটা কিন্তু আইনের মধ্যে আগেও পড়ে গেছে যেটা রেওয়াজ হওয়া যায় সেটাকে আইনে চলে যায় আর আইনের মধ্যে তো এবার বলেই দিয়ে হয়েছে যে বোনাস দিতে হবে এখন বোনাসটা পেলে হয়তো শ্রমিক তার কিছু মার্কেটিং করতে পারে বাজার টাজার আত্মীয়স্বজনের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে পারে আবার চলতি মাসের যে বেতন সেই ক্ষেত্রে অন্তপক্ষে অর্ধেক বেতন তো তা পরিশোধ করা দরকার কারণ অর্ধেক বেতন যদি না পায় শ্রমিক তাহলে তার কি হাতে যারা বাড়িতে যাবে খালি হাতে বাড়িতে যাবে কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু মালিক ভাইদেরকে দেখা উচিত আর একটা বিষয় হলো যে শ্রমিকদের যে চলে যাবে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং শ্রমিকরা চলে কেন যাবে আমার জানা মতে যে সমস্ত কারখানায় শ্রমিক মালিকের সাথে সম্পর্ক আছে অর্থাৎ তাদের উনি যেটা বললেন আমাদের আইনগত আইনের মধ্যে স্পষ্ট বলাই আছে যে মানে ব্যয়নি মানে অনাথায় অ্যাবসেন্ট সেখানে দণ্ডের অপরাধ সেখানে শ্রমিক যদি দুই মাস আগে থেকে সে নোটিশ প্রদান করে সেই ক্ষেত্রে তো শ্রমিক বলেই যাবে আমি দুই মাস আগে তাই যা কিছু তো আমি থাকব না থাক চলে গেলাম সেই ক্ষেত্রে যেমন মালিকের এই সেই ক্ষেত্রে মালিক সে বেনিফিট শ্রমিক পাবে না এবং মালিকেও যদি শ্রমিকদেরকে বের করে দিতে হয় সেকে দুই মাস আগে নোটিশ দিতে হবে সে এই দুইটা আইন যদি শ্রমিক মালিক উভয় পক্ষে যে মানে তাহলে তো সমস্যা হওয়ার কথা না আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এইটা মনিটরিং করার দায়িত্ব তো আপনার সরকারের সংশ্লিষ্ট শ্রম দপ্তর রয়েছে তাদের কতটুকু মানে এখানে জবাব দিতে হয় সে বিষয়টা দেখা উচিত আর একটা হচ্ছে যে একটা এত বড় একটা টেড বডি বিজিএমই বিকিএমই 
তাদের তাদের অ্যাসোসিয়েশন করে ওনারা বসে আছেন ওনাদের তো এই আইনের বিষয়গুলো প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিতে একটা মানে এই নোটিশ প্রদান করা নোটিশ আকারে প্রদান করা যে এত তারিখের মধ্যে আপনারা বাধ্যতামূলক বেতন ভাতা পরিশোধ করবেন আমরা এই ব্যবস্থা নেব কিন্তু ওনাদের ভোটের কারণে অথবা ওনাদের লিডারশিপের কারণে সেই বিষয়গুলো ওনারা চেপে যাচ্ছে আসলে বুঝতে হবে যে দেশের সমস্ত শ্রমিক যে মানুষ তারা যেন যদি একটা বিপক্ষে চলে যায় শিল্পের অথবা মালিকদের একটা এক ধরনের সব মালিকের তো এক রকম নাই মনে করি কিছু কিছু অল্প কিছু মালিকের কারণে কিন্তু টোটাল শিল্পের একটি মানে অপপ্রচার চলে আসে এবং এটাকে ইন্টারন্যাশনালি চলে যায় সব কিছু মিলে এই আমাদের দেশের ইমেজ নষ্ট হয় এবং শ্রমিকদের বিষয়গুলো যদি আমরা এভাবে সংবেদনশীলভাবে না ভাবি এবং শ্রমিকদের এই বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি তাহলে তো আমার মনে হচ্ছে যে এটা শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা আমাদের হচ্ছে আর কি এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্কে জায়গাটা আরও দূরত্ব হচ্ছে আর কি এটাই হচ্ছে আমার আত্মীয় রমন দিবা আপনার কাছে একটু ফিরছি উনি যেমনটা বললেন আসলে কি তাই কিনা যে প্রতিবার যে শ্রমিক অসন্তুষ্ট হয় এটা কেবলমাত্র যে মালিকরা বেতন বোনাস দিচ্ছে না সে কারণেই কি হয় নাকি এর পেছনে কোনো ইন্ধন থাকে কারণ আমরা বড় বড় অনেকগুলো ঘটনাতেই দেখেছি যে শ্রমিক নন এমন লোকও আসলে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সেটি আসলে আপনাদের অভিজ্ঞতা কি বলে ধন্যবাদ আপনাকে এমন একটা প্রশ্ন করেছেন যেটা বাস্তব শুধু আমার শ্রমিক বন্ধের ভাই বন্ধেরই দোষ দেব এটা নয় অ্যাকচুয়ালি কি জানেন এটা আমাদের আমরা বিং এ মুসলিম কান্ট্রি মুসলিম হিসেবে বলতে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জন্মের পরে সে যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন তখন থেকে কিন্তু এই ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে আসছে একটা পক্ষ ছিল এখন পর্যন্ত কিন্তু আছে এবং এই এরকম এই সূত্র ধরে যদি আপনি বাংলাদেশের দিকে তাকান বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে একটা চক্র কিন্তু ছিল তারা কিন্তু এখনও সক্রিয় আর এই যে যে শ্রম শ্রমবন্ধ শিল্পটা আমাদের বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প আশির দশকে দশকে যার পদার্পণ শুরু হয়েছে আজকে তার একটা বিরাট অবস্থান যা সিংহবাগ রপ্তানিমুখী রপ্তানি আয় যেখান থেকে আমরা অর্জন করে থাকি দেশের ইকোনমিকের স্ট্রং একটা মেরুদণ্ড মানে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ যেখান থেকে আসে আমরা মনে করব সেটা হলো ইকোনমিক্যাল হাব হলো গার্মেন্ট শিল্প এই জিনিসটাকে ধ্বংস করার জন্য এই দেশের কিছু কুচক্রি মহল লেগে ছিল এখনো আছে এবং এটা এই শিল্প যতদিন এই দেশে থাকবে ততদিন পর্যন্ত থাকবে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইয়েও তো রয়েছে যোগ সাজস্য তো রয়েছে অবশ্যই রয়েছে আমার ভাই আমার রনি সাহেব আমার ভাই সে নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে হ্যাঁ এরকম একটা চক্র আছে যারা এই কাজগুলো এই দেশের মাটিতে বসে থেকে বিভিন্ন সময় যে সরকারি বিব্রতকর অবস্থানে ফেলার জন্য এই কিছু কুচক্রি মহল এখানে আছেন তারা থাকবেনই দেখুন যারা শ্রমিক নেন মানে শ্রমিক এমন লোক তারা এসে কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের উস্কানি দিয়ে থাকে এবং এটা অতীতে দেখা গেছে এখনো আছে যাতে এই সমস্ত নামধারী শ্রমিক নেতা বা অপকর্মের সাথে জড়িত যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত কিন্তু সেটা পারবেন না এই দেশের গভর্নমেন্ট করতেছেন না কারণ তারও বাধ্যবাধকতা তার ভোটের রাজনীতির বিষয় থাকতে পারে তার আন্তর্জাতিক দর্শক আপনারা আছেন তালিকাতার সঙ্গে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা আছেন তালিকাতার সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলছি বেতন ভাতায় ঈদ হোক শ্রমিকের এই বিষয়টি নিয়ে দর্শক এনে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বিজিএমএ এর সাবেক পরিচালক শেখ আতিয়া রহমান দীপু এবং আছেন বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমাদের আলোচনায় সিরাজুল ইসলাম রনি আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি বিরতির আগে কথা হচ্ছিল আতিয়া রহমান দীপুর সঙ্গে উনি বলছিলেন যে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য একটা কারণ হচ্ছে যারা শ্রমিক নন তারা তারা একটা উত্তেজনা বা উস্কানি দেন তার জন্য আসলে হয় আপনারা কি এই বক্তব্যের সাথে একমত কিনা যে সেরকম শ্রমিক অসন্তোষের জন্য সেটি দায়ী কিনা নাকি আসলেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ আছে সে কারণে এটি তৈরি হয় কিছু অসন্তোষ তো থাকেই যার ফলে মানে কিছু সুযোগ সন্ধানী আচ্ছা সেটা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগে সেই সুযোগটাকে কাজে লাগে কারণ এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এটা গ্লোবালি একটা বিজনেস এবং এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেখানে অনেক কম্পিটিটিভ দেশ রয়েছে এবং অনেক যারা ব্র্যান্ডের যারা কাজ দিচ্ছেন তারাও এটা প্রাইসটাকে যাতে হাই লেভেলে না থাকে এখানে আন্ডেসটাকে তারাও এক ধরনের সাপোর্ট করে এবং ইন্টারন্যাশনালি কিছু কনা স্পেসিও আছে কিন্তু বিষয় হলো যে এটা লং টাইম আমরা দেখে আসতেছি যখন শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় তখন এই ধরনের একটা ইস্যু তারা নিয়ে আসে কিন্তু বিজিএমই এবং মালিকদের পক্ষ থেকে 
কোনো দিন ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয় না তারা নিজেদের বিজনেসকে বাঁচানোর জন্য অথবা নিজেদের স্বার্থ বা ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য টোটাল বিষয়টাকে তারা পরিষ্কার করে না শুধু বলে আছে কিন্তু আমরাও জানি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরও জানে কিন্তু মূল জায়গাতে সেই জায়গাতে কোনো এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট করা নাই আমি এই সেক্টরে আছে তেত্রিশ বছর আমি এই উনিশশো সালে গার্মেন্টস সেক্টরে একটা আন্দোলন হলো এখানে মিরপুর সারাকা কারণ অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তখন সেই আন্দোলনের সাথে তখন আমরা শান্তিপূর্ণ একটি শোক সমাবেশ করছিলাম সেই মুহূর্তে এইটাকে আনডেস্টে সারা দেশে এটা আনডেস্টে চলে গেল তখনও এই এদের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্টভাবে কী করা হয় না এখন পর্যন্ত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর গোয়েন্দা সংস্থাসহ তাদের কাছে অনেক রিপোর্ট রয়েছে এবং শ্রম মন্ত্রণালয় রয়েছে কিন্তু এটা কেন যেন এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে না শুধু বলা হয় কিন্তু আমি মনে করি যে এটাকে যদি সত্যিকার অর্থে এই ধরনের কর্মসূচি থেকে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক অন্যথায় এই শ্রমিক আন্দোলনের যেমন একটা মজুরির বিষয়টা আসলে তা আপনি জানেন যে একটা মজুরি বিষয় আসছিল সেটা যদিও মজুরি নৈতিক মানে একটা যুক্তিগতা ছিল কিন্তু এটাকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যার ফলে এই আন্দোলনের পিছনে একটা কনস্পেসি কাজ করলো এবং সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল তা তাদের ব্যবস্থা তখন সরকারের পক্ষ থেকে এবং মালিকরাই আবার তাদেরকে তোষামত করে এবং চুক্তি করে নাকে খদ দিয়ে চুক্তি করে তাদেরকে মানে ওখান থেকে বের করে এনে আবার একটা ই হলো তাহলে আসলে কি সত্যিকার অর্থে তারা কি এই কনস্পেসি জড়িত না জড়িত না আমার মনে হচ্ছে যে এখানে শস্যের মধ্যে কিছু ভূত আছে এখানে কিছু মালিকও জড়িত আছে কিনা এই বিষয়টাকে আমার মনে দেখা উচিত রনিকে রনিরকে একটু জিনিসটা বুঝে বলে আমি এর সাথে কথা বলি একটু তার সাথে কিছু কিছু পয়েন্ট আমি একমত না একটা হলো কোনো মালিকই চান না যে তার ইন্ডাস্ট্রিতে বা এই সেক্টরে কোনো অসন্তোষ তৈরি হোক আর এটা কোনো ট্রেড বডি যেমন উনরা যে কয়জন আছেন বাংলাদেশের যতগুলা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের ভিতরও অনেকে কিন্তু শান্ত প্রকৃতির শ্রমিক সংগঠন করায় অভ্যস্ত তারাও কিন্তু চান না যে দেশে এটা আনরেস্ট হোক এটা কিন্তু চান না তো আমাদের দেখতে হবে যে কি কারণে অ্যাকচুয়ালি মূলটা যে কারণে হয়ে থাকে সেটা হলো একটু সামান্য একটু দোষের দোষ ত্রুটি নিয়েই কিন্তু একটা সংসার গঠিত হয় এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে মালিকের কখনো দোষ থাকবে কখনো শ্রমিকের দোষ থাকবে সেটা আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতা করাটাই হলো মূল কাজ যার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজন ট্রেড লিডারের প্রয়োজন আর ঠিক এই জিনিসটাকে কাজে লাগানোর জন্য বহির শক্তি বাইরে কিছু কিছু লোক ইন্ধন দিয়ে থাকেন যে তোমরা বেরোই আসো তোমাদেরকে এই মুনাফার থেকে আরও মুনাফা বেশি দেওয়া হবে আমরা আদায় করে দিব এই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর জন্যই আনরেস্টটা হয়ে থাকে মূলত আসলে ইদানিং এরকম খুব কম দেখা যাচ্ছে আমরা গত কয়েক বছর আগে আগে আমরা দেখেছি কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার এই শ্রমবান্ধব সরকারের ক্ষেত্রে এ উনি এই ধরেন এখন পরপর আট বছর বা নয় আট বছর উনি ক্ষমতায় আছেন এই আট বছরে কয়টা আপনি আনরেস্ট দেখেছেন না এটা শক্ত হাতে তিনি মনিটরিং করেন তার যে এজেন্সিগুলো আছে গভর্নমেন্টের এজেন্সি প্লাস বিজিএমই প্লাস আরও একটা যেমন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আছেন তারা সহ সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কিন্তু এ উঠেছে যে আন্ডারস্টা একটু কম হচ্ছে তো এরকম যদি থাকে আস্তে আস্তে দেখবেন যে এক পর্যায়ে এটা থাকবে না তো একেবারে যে থাকবে না সেটাও সঠিক না থাকতেই পারে আপনার ভাত খেতে গেলে ভাত পড়তেই পারে এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে তো সামান্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা টুকটাক থাকবেই আর আপনি যদি দেখেন আপনি বিজিএম এর মেম্বারশিপ চার হাজার রেজিস্টার্ড আপনি যদি এখন নিজে দেখতে যান বাংলাদেশে দশ হাজার গার্মেন্টস হয়ে গেছে বা আট হাজার গার্মেন্টস হয়ে গেছে তারা কোনো বিজিএম এর মেম্বারশিপ নাই কোনো দুর্ঘটনা যদি একটা নন মেম্বারের অ্যাকাউন্টেও আসে তাহলে কিন্তু নাম হবে কি গার্মেন্টসের মালিকরে বেতন দিচ্ছে না অথচ এটা হাত আমরা নিজে একটু ব্যাগ পিছনে ফিরে দেখব না যে সে কি আদৌ গার্মেন্টসের মালিক না কি মালিক না এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বা আপনাদের মিডিয়া জগৎ তারা কিন্তু খোঁজার আগেই কিন্তু আমাদের এটা বেশি হয়ে যাবে যে গার্মেন্টসে আন্ডারেস্ট হয়েছে শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে না কালকে একটা প্রতিবেদন আমি দেখতেছিলাম একাত্তর টিভি বা আপনাদের কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে যে তারা সঠিকভাবে মজুরি ভাতা পাচ্ছে না একটা ছোট্ট টিনের ঘরের ভিতরে যদি একটা শ্রমিক থাকে পাঁচ জন লোক থাকে দশ জন লোক নিয়ে একটা কারখানা থাকে সেখানে তো শ্রমিকদের বেতন ভাতার 
ইকুয়েশন এখানে আসে না সেটা তো ব্যক্তি মালিকা নয় পাঁচটা মেশিন নিয়ে সেটা টেইলারিং শপ খুলেছে তার মানে সেটা গার্মেন্টস না কিন্তু সে কিন্তু টেইলারিং শপের একজন শ্রমিক মাত্র তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ওই মালিকই যথেষ্ট সে তিনশো টাকা মজুরি নিচ্ছে একটা শার্টের জন্য তাকে দিচ্ছে একশো টাকা গতকালকে আমি দেখতেছিলাম দায়ী থাকবে মালিকই সেটার জন্য সেটার জন্য ওই মালিক ওই দোকানের মালিকের জন্য দায়ী কিন্তু মিডিয়া প্রচার করতেছিলেন যে শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না উপযুক্ত বেতন মজুরি পাচ্ছেন না তার মানে কারা আমার আমাদের সমস্ত যারা শ্রমিক ওরিয়েন্টেটের মালিক তাদের জন্য এটা এটা অসম্মানজনক একটা কথা এটা আমি মনে করি আমরা একটু সিরাজুল ইসলাম রনির জন্য এই সরকারের যে কলকারখানা অধিদপ্তর রয়েছে সেখানে কোন ফ্যাক্টরি গুলো আসলে নিবন্ধনকৃত না এবং সেগুলি এটা একটা তালিকা প্রণয়ন করা আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটা বলে আসছি কারণ পড়ান গার্মেন্টে হচ্ছে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড পরে 3.5 হাজার ফ্যাক্টরি মানে কন্টিনিউ তারা এক্সপোর্টের সাথে ইনভলভ আর যেগুলি সাব কন্ট্রাক্ট অথবা মানে লোকাল ফ্যাক্টরি बंद कर दे श्रमिक देर के बेनिफिट दिना श्रमिक गो कैस्ट कर मिशिल कर এখন বিষয় হলো যে এটা দায়িত্ব কাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সেটা মনিটরিং করে আগে থেকেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অর্থাৎ মালিকদেরকে সেভাবে অ্যাওয়ার করা অথবা এই বেতনটা যেন ঈদের আগে তারা পায় সেই ব্যাপারে তাদেরকে মানে একটা মনিটরিং সচেতন করা অর্থাৎ বিজিএম এ অথবা বিজিএম এর মেম্বার না হলে সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই শ্রমিক যারা আছে একেবারে আপনারা যারা শ্রমিক নেতা আছেন তাদেরও নিশ্চয়ই একটা দায়িত্ব আছে যে শ্রমিকদেরকে শান্ত রাখা বা তাদেরকে বুঝিয়ে রাখা শান্ত নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই পেটে ভাত না দিয়ে আমরা মুখে শান্ত কথা বলে হবে না কারণ শ্রমিকদেরকে তাদের মাইনা সঠিক মতো পরিশোধ করতে হবে পাশাপাশি ঈদ উৎসবের সময় এই ধরনের টাল বাহানা কোনো কখনো চলবে না জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের আলোচনার সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই ছিল ডিবিসি এর আজকের তালিকাতে দর্শক বেলা দুটো দেখবেন বিটিভি সংবাদ এরপরে ঠিক আড়াইটায় আমাদের ইংরেজি সংবাদ লাঞ্চ টাইম নিউজ নিয়ে আসবেন সাব্বির আহমেদ দেখার আমন্ত্রণ রইল